पब्लिक परीक्षा आबो प्रश्नपत्र फाँसर अभिजोग उठे शिक्षामंत्री ये प्रश्नपत्र फाँस बंध करते प्रयोजन फेसबुक बंध कर दे अदिगे फुलबाड़ी कयला उत्तोलन को पद्धति है से विषय सरकार की उचित द्रुत को सिद्धान ग्रहण करा अपन सबा के स्वागत जाना विबिसर बांगलेश संलापर आजकल अनुष्ठने आज पैने आवामी लीगर आंतर्जा विषय सम्पादक और सबक मंत्री मोहम्मद फारूक खान विएनपि चेयरपार्सन उदेष्टा और सबक प्रतिमंत्री मीर मोहम्मद नासिरउद्दीन बांगलेश उन्नयन गवेषणा प्रतिष्ठान सिनियर रिसार्च फेलो ड नजरिन आहमेद नृविज्ञानी और चलचित्र निर्मता नासरिन सिरज एनी বিবিসিংলাদেশ সংলাপের এই অনুষ্ঠানটি আমরা করছি ঢাকায় অনুষ্ঠানে আজ প্রথম প্রশ্ন করবেন ডক্টর আব্দুর রহিম মোল্লা পাবলিক পরীক্ষায় প্রশ্ন ফাঁসকারীদের হাত ভেঙে দেওয়া পুড়িয়ে দেওয়া বা ফেসবুক বন্ধ করার মতন পদক্ষেপ নেওয়ার কথা বলে কি প্রশ্ন ফাঁস বন্ধ করা যাবে আপনি প্রশ্ন করছেন আপনার কি কোনো মতামত আছে এই বিষয়টিতে আমার নিজস্ব মতামত হলো ঠিক এইগুলো না এইগুলোর বাইরে অর্থাৎ প্রশ্ন ফাঁস করছে যারা তাদের চিহ্নিত করা এবং প্রশাসনিকভাবে তাদেরকে পানিশমেন্ট এবং কঠোর পানিশমেন্ট যেটা এক্সাম্পলারি হয় যেটা মানুষ অন্য মানুষ সেটাকে দেখে ভয় পায় বা পরবর্তীতে এই ধরনের আচরণে বা পদক্ষেপে লিপ্ত না হতে সাহস না পায় ধন্যবাদ আপনাকে আপনি আইনগত পদক্ষেপের কথা বলছেন মীর মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন উনি প্রশ্ন করেছেন আবার ওনার একটা মতামত দিয়েছেন আপনি কি মনে করেন কিভাবে ফাঁস বন্ধ করা যাবে ফেসবুক বন্ধ করা আসলে এই প্রশ্নপত্র ফাঁসের আপনার উৎসব চলছে বর্তমান সরকারের সময় শুধু প্রথমবারে নয় গত পাঁচ বছর এমন কোনো পরীক্ষা নাই যে পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হয় নাই শিক্ষামন্ত্রী বারবার বলেছেন কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন তার কোনো রেজাল্ট হয় নাই গতকাল তিনি বলেছেন হাত ঘুরিয়ে দেবেন বিভিন্ন কঠোর পদক্ষেপ নেবেন আসলে সেটা হচ্ছে আপনার রাজনৈতিক বক্তব্য দেখতে হবে কেন এগুলো হচ্ছে কোচিং সেন্টারগুলো আপনার ফেসবুকগুলোর কথা যারা বলছেন কোচিং সেন্টার কি আজ থেকে বিশ বছর আগে ছিল না তিরিশ বছর আগে ছিল না তিরিশ ছিল কিন্তু সেখান থেকে প্রশ্ন ফাঁসের কোনো আপনার মেকানিজম সেখান থেকে হতো না আজ হওয়ার পিছনে একটিমাত্র কারণ যে সরকার রাজনৈতিকভাবে সমস্ত দেশের মানুষকে যদি সম্পৃক্ত করতে পারত এই একটি জাতীয় ভেদির বিরুদ্ধে তাহলে হয়তো সম্ভবপর হতো বলছেন আপনি সরকারকে এটার জন্য দায়ী করছেন কিন্তু সরকার এটা কেন করবে এটা তো সরকার এটা ডিসক্রেডিট সরকারের সরকারের ছত্র ছায়ায় যখন কেউ বুঝতে পারে যে আমি অপরাধ করলে তার বিচার হবে না আমি পার পেয়ে যাব তখন সে অপরাধ করতেই থাকে এখানে অপরাধ করলে তাকে আইনের আওতা আনা হচ্ছে না এবং আইনের আওতা আনা না হওয়ার কারণেই এই ধরনের আপনার জঘন্যতম অপরাধগুলি হচ্ছে সেই জন্য আমি বলবো ফেসবুক বন্ধ করে বা আর কি কি যেগুলি এগুলি বলে হবে না আইনের কঠোর প্রয়োগ করতে হবে সে যে হোক সে নিজের দলের হলে আপনি চোখ বন্ধ করে থাকবেন আর অন্য দল হলে আপনি চোখ খুলবেন সেটা হবে ধন্যবাদ আপনাকে মীর নাসির ফারুক খান আপনাকে ধন্যবাদ আমার মনে এটা যে প্রশ্নটা এসছে এটা খুবই পার্টিনেন্ট এবং যখন বাঙালি বাঙালি জাতি হিসাবে বাংলাদেশের মানুষ আমরা এগিয়ে যাচ্ছি শিক্ষার মান বাড়ছে সে সময় এটা এটা সত্যি যে প্রশ্নপত্র ফাঁসের মাধ্যমে আমাদের ছাত্রদের উপরে কিন্তু একটা মানুষতাত্ত্বিক একটা প্রচণ্ড চাপ পড়ছে এবং এটা দেশ ও জাতি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে আমাদের ছেলেমেয়েরা উচ্চতর গবেষণা করছে আজকাল সুতরাং এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া দরকার খুব কঠোর যে প্রশ্নকর্তার যে উত্তরটা দিয়েছেন বা সাজেশন দিয়েছেন ভেরি কারেক্ট কিন্তু এটা হচ্ছে না কেন আমরা দেখছি একের পর এক কথাটা কিন্তু কারেক্ট না যে হচ্ছে না সবসময় আমরা দেখেছি নাসিরুদ্দিন সাহেব যে কথাটা বললেন প্রশ্নপত্র ফাঁস তাদের সময় হয়েছে বাট এনিওয়ে তারপরে আমি তাদের উপরে ব্লেমটা দেবো না কারণ যেহেতু আজকে আমাদের সরকার দায়িত্ব আমাদেরকে নিতে হবে তো আমি যে কথাটা বলতে চাচ্ছি যে 
মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী যে হাত ভেঙে দেব বা ফেসবুক বন্ধ করব এই কথার মাধ্যমে তিনি এটাই প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে এর জন্য যা কিছু দরকার সেটা করা হবে দ্যাট ইজ হোয়াট ইজ দি মিস্টার খান আপনার কি মনে হচ্ছে যে শিক্ষামন্ত্রী এই জায়গাটাতে ব্যর্থ হচ্ছে উনি পারছেন না নিয়ন্ত্রণ করতে কন্ট্রোল করতে শাস্তি দিতে আমি মনে করি না যে তিনি ব্যর্থ হচ্ছেন তবে আমি মনে করি এই ব্যাপারে আরও বেশি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপগুলি নেওয়া দরকার এবং যে সলিউশনটা আমার ভাই বলেছেন তার প্রশ্নকর্তাই করেছেন যে প্রশ্নগুলি সাধারণত আমাদেরকে বুঝতে হবে প্রশ্নগুলি কীভাবে তৈরি করা হয় বিভিন্ন জায়গা থেকে প্রশ্ন এনে এক জায়গায় করে একটা ফাইনাল সেট করে সেটা প্রেসে পাঠানো হয় সরকারি প্রেসে আমার মনে হয় সরকারি প্রেসের ওই জায়গাটায় আমাদের আরও বেশি তৎপর হওয়া দরকার যাতে এখান থেকে প্রশ্নপত্র ফাঁসনো হয় এবং সেখানে যদি কেউ এর বিরুদ্ধে যায় তার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার ধন্যবাদ আপনাকে দর্শকদের মতামত দেব শুরুতেই প্রথম সারিতে জি আমার প্রশ্নটি হচ্ছে প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়ে যায় যে প্রশ্নপত্র ফাঁস করে আমরা তাদের বিরুদ্ধে শাস্তির কথা ভাবছি কিন্তু প্রশ্নপত্র ফাঁসের মাধ্যমে যে পরীক্ষাটি হয় সেই পরীক্ষার রেজাল্টটি কিন্তু সেভাবেই হচ্ছে আমরা পুনরায় পরীক্ষা কেন করছি না সেই পরীক্ষার ব্যবস্থাটি করছি ধন্যবাদ আপনাকে মাঝখানে আরেকজন আমাদের মাননীয় মন্ত্রী বললেন যে প্রশ্নপত্র ফাঁসের জন্য তিনি ফেসবুক বন্ধ করে দিবেন এখন একটু আগে আমরা বলছি যে মানে সেটা বন্ধ করা যায় কিনা খতিয়ে দেখবেন দরকার হলে করবেন এখন সেটা যদি ফেসবুক বন্ধ করে তাহলে মোবাইলে এমএমএস আছে মেসেজের মাধ্যমে করতে পারে অনেক রকম প্রযুক্তি আছে প্রথমে চিহ্নিত করতে হবে যে কারা এটার সাথে জড়িত এবং আমরা যেটা লক্ষ্য করছি যে এটার সাথে যারা কুসিন ব্যবসার সাথে জড়িত তারাই মূলত এগুলি কোনো না কোনোভাবে সরাচ্ছে ওই জায়গায় হিট না করে ওভারঅল মানে প্রযুক্তিকে এখানে বন্ধ করা হবে ধন্যবাদ আপনাকে আপনি যেটা বলছেন এটা কোচিং সেন্টারগুলো জড়িত থাকার কথা এটা অভিযোগ পত্র পত্রিকায় আমরা দেখেছি আবারও প্যানেলে ফিরে আসি ডক্টর নাজনিন আসলে আমাদের প্রশ্নপত্র ফাঁসের জন্য যারা দায়ী তাদের কঠোর শাস্তি হোক এ ব্যাপারে কারো দ্বিমত নাই একটা জিনিস হচ্ছে যে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে বলছিলেন যে ওনারা অনেক কিছু ব্যবস্থা নিচ্ছেন আমরা একটু জানতে চাই যে যে আসলে একটু যদি এটা অ্যাওয়ার করা হয় মানুষকে যে কি কি শাস্তির ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে যাদেরকে ধরা হয়েছে তাহলে কিন্তু পাবলিক সেন্টিমেন্টটা অনেকখানি গড়ে উঠবে যে না সরকার ব্যবস্থা নিচ্ছেন এক দ্বিতীয় হচ্ছে টেকনোলজি আসলে চোখে পড়েছে যে সরকার ব্যবস্থা নিচ্ছে এরকম কিছু আমি কমিটমেন্ট দেখেছি পত্র পত্রিকায় দেখেছি কিন্তু খুব স্পেসিফিক আমি এটা আমার চোখে পড়ে নাই যে হ্যাঁ প্রশ্নপত্র অমুক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের জন্য এই পাঁচজনের এভাবে শাস্তি হয়েছে বা অমুককে এই এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে এগুলো আরেকটু ভিজিবল করা উচিত কারণ আমরা আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করি যেটা আপনি বলছিলেন কারণ সরকার কেন নিজেদের পায়ে কুড়াল মারবেন কারণ এটা তো তার ইয়েকে অনেক ব্যর্থ করে দিচ্ছে সরকারকে অনেক সময় বাট আমি যেটা বলতে চাই আরেকটা জিনিস একটা রিসার্চ হওয়া উচিত সেটা হচ্ছে টেকনোলজি অনেক চেঞ্জ হয়েছে আগে যেভাবে প্রশ্ন ফাঁস হতো এখন কিন্তু সেভাবে ফাঁস হয় না মাননীয় মন্ত্রী ঠিকভাবে বলেছেন যে প্রেস বিজি প্রেস যেখানে প্রশ্ন ছাপা হচ্ছে সেখানে ব্যবস্থা নিতে হবে অ্যাট দ্য সেম টাইম ডু উই হ্যাভ এনি রিসার্চ যেখানে বলা হচ্ছে যে এই 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 এইভাবে গত তিন বছরে প্রশ্ন ফাঁস হয়েছে হোয়াট ইজ দ্য মেকানিজম আই ডোন্ট আপনি ওই জায়গাটাতে রিসার্চ হওয়া দরকার এই এই প্রসঙ্গে আপনি দেখছেন যে পত্র পত্রিকায় নানা ধরনের লেখালেখি হচ্ছে সমালোচনা হচ্ছে সম্প্রতি সাংবাদিক এবং সাহিত্যিক আনিসুল হক তিনি একটি লেখায় বলছেন যে ওনার মতে ওনার পরামর্শ হচ্ছে প্রাথমিক এবং জুনিয়র সমাপনী পরীক্ষা তুলে দিন ছেলে মেয়েরা আনন্দের জন্য পড়ুক ফলের জন্য নয় সার্টিফিকেটের জন্য নয় আপনি কি এটার সঙ্গে একমত আমি এটার সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে একমত বিশেষ করে প্রাথমিক সমাপনী যেটা পরীক্ষা আমি মনে করি সেটা না থাকাই ভালো অষ্টম শ্রেণীটা থাকতে পারে কারণ অষ্টম শ্রেণীটা থেকে শুরু করে এরপর আমরা এস এর দিকে যাই কিন্তু প্রাথমিক পর্যন্ত আসলে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত ছেলেমেয়েরা একটা সুন্দর পরিবেশে পরীক্ষার চাপবিহীন পরিবেশে বড় হতে পারে ওটা মনে হয় প্রশ্নপত্রে ফাঁসের চেয়ে একটু সাইড লাইনের বিষয় বাট আমি যদি ফিরে যাই প্রশ্ন অভিযোগটা এসেছে এই জন্য যে প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষাতে পর্যন্ত প্রশ্নপত্র ফাঁস হচ্ছে হ্যাঁ ওইখানে আমি বলছি যে প্রশ্নপত্র ফাঁসের যদি প্রক্রিয়া থাকে সেটা সব জায়গায় হবে প্রাথমিকে হবে বিসিএসএ হবে সব জায়গায় হবে ক্লাস ওয়ানের পরীক্ষা হলেও হবে কিন্তু আমাকে এখন জানতে হবে কোন টেকনোলজিতে হয় সেইখানে আমি মনে করি ইভেন কম্পিউটারে যারা স্পেশালিস্ট তাদেরকেও ইনভলভ করতে হবে এই টেকনোলজির যুগে কি করে আমরা এটাকে সামনে ধন্যবাদ আপনাকে আবারও একটু দর্শকদের কাছে ফিরে যাব মাঝখানে পেছনের দিকে আমি মনে করি প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার বিষয়ে সমস্ত ব্যবস্থাপনাই আছে আমাদের গার্ড আছে সব আছে কিন্তু একটি বিষয়ের অভাব সেটি হলো ধর্মীয় অনুশাসন মেনে না চলা 
এবং পরকালীন জবাবদিহিতার অনুভূতিটা আমাদের মধ্যে না থাকার কারণে আমরা শুধু প্রশ্নপত্র কেন সকল বিষয়ে দুর্নীতিগুলো আমাদের দেশে হচ্ছে কিন্তু মানে একটা প্রশাসনিক ব্যবস্থা তো লাগবে ধর্মীয় অনুশাসনিক ব্যবস্থা অবশ্যই আপনারা লক্ষ্য করবেন বিজি অফিসে সেখানে গার্ড আছে এবং নিরাপত্তার জন্য যত ব্যবস্থা আমাদের মন্ত্রী মহোদয় বা অন্য যারা প্রশাসনিক লেভেলে আছেন ওনারা বলেন কিন্তু কেন এগুলো কার্যকর হয় না অবশ্যই বিষয়টা লক্ষ্য করে দেখবেন যে পরকালীন জবাবদিহিতার বিষয়টা যখন আমাদের ভিতরে কাজ করবে তখন অবশ্যই আমরা এগুলো করবো না ধন্যবাদ আপনাকে বাঁ পাশে মাঝখানে আমার বিশ্বাস সরকার জানেন কারা কিভাবে প্রশ্নপত্র ফাঁস করেন শুধু এতটুকুই জানি যে সরকার ব্যবস্থা নিচ্ছে না সরকার চাইলেই রাতারাতি বের করতে পারে কারা প্রশ্নপত্র ফাঁস কেন নিচ্ছে না আপনার কি মনে হয় সরকার নিচ্ছে না সরকারের লোকজন করছে প্রশ্নপত্র ফাঁস তারা ছাত্রলীগের নেতা হতে পারে যেমন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দেখবেন আপনার ভর্তি পরীক্ষায় কিভাবে যাদেরকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে এবং রাতারাতি তাদের ছেড়েও দেওয়া হয়েছে ধন্যবাদ আপনাকে প্যানেলে ফিরে আসবেন নাসরিন সিরাজানি আসলে আমার কাছে মনে হচ্ছে কি যে আমি আমি যে প্রশ্নটা অ্যাড্রেস করতে চাই আসলে ঠিক আমি আমি যেটা বললাম আমি সরকারের লোক না সো সরকার কেন পারছে না এটা আমার পক্ষে বলা সম্ভব না আপনি কি দেখছেন সেটাই জিজ্ঞেস করছি অনেকে নিশ্চয়ই সাধারণত বলে থাকে যে তাদের কমিটমেন্টস নাই তারা মুখে একটা বলে কিন্তু আসলে তাদের দলের লোকই কাজগুলো করে আমি আসলে একটু ভিন্ন জায়গায় প্রশ্নটা নিতে চাই যেমন মানে আমরা যখন আলোচনা করি তখন মনে হয় যে ওনারা যেভাবে কথা বলছিলেন আর কি যে কাদা ছোড়াছুড়ির মতো ব্যাপার সরকারের দায়িত্ব কিন্তু আমার নিজেরও আসলে প্রশ্ন এক একভাবে মনে হয় যে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যেই ডিমান্ড আছে কারণ ভর্তি হতে হবে কোথাও একটা যেতে হবে সবাইকে এর মধ্যে নাই আসলে শুধু মানে আমরা বলছি মানে কঠোর শাস্তি সেটা কি কি কঠোর শাস্তি হলে ভয় হবে আসলে কোথায় সমস্যা আমার কাছে মনে হয় যে সেটা বোঝাবুঝিতে সমস্যা আছে বলছেন যে এখানে অভিভাবক কিংবা ছাত্রছাত্রীদেরও দায়িত্ব এড়ানো যাবে না সবাই মিলে তো আমরা মচ্ছবে আছি আমার মনে হয় আচ্ছা ধন্যবাদ আপনাকে দেখি আরেকজন হাত তুলেছেন সামনের সারিতে আমরা লক্ষ্য করছি যে বিগত কয়েক বছর ধরে বা তারও বেশি সময় ধরে প্রশ্নপত্র আউট হচ্ছে কিন্তু এই পর্যন্ত যথাযথ শাস্তি পেয়েছে এরকম কোনো কিছু আমরা আমাদের নজরে আসে নাই যে শাস্তি পাওয়ার যোগ্য ছিল আসে নাই और एक सम्पूरक विषय मैडम कथार संगे जो करते चाहिए हमारे संगे कमलमती छात्र और अभिभावक जड़िए पड़े परीक्षा रेजल्टर दिखे छुटी शुद्ध ये एक आत्मघात प्रवणता ये प्रवणता रोध करार उपाय धन्यवाद आपके ये द्वित सारी एक जन आसल मन करी ये गण सचेतनतार अभाव কারণ সরকারি দলের লোকেই তো চাকরি করে না এখানে সব দলের লোকেরাই চাকরি করে আমরা আসলে যারা জনগণ আছি আমরাই সচেতন তা হতে হবে এবং আমাদের এই গণসচেতনতার অভাবেই এইগুলো ঘটছে ধন্যবাদ আপনাকে প্যানেলে ফিরে আসি ফারুক খান উনি বলছিলেন যে সচেতনতার দরকার আরেকজন দর্শক তিনি প্রশ্ন তুলেছেন যে সরকারি দলের ছত্রছায়ায় বা সরকারি সংগঠন করছে আওয়ামী লীগের সঙ্গে যুক্ত তারাই এই কাজগুলো করছে যেটা কিছুটা মীর নাসিরও ইঙ্গিত করলেন আসলে আমি মানে ফ্লোর থেকে যে সাজেশনগুলি এসছে আমি তাদের সাথে একমত আমাদেরকে আরও সচেতন হতে হবে সকলকে সরকারকে তো হতে হবে কারণ এটা সরকারের দায়িত্ব অ্যাট দ্য সেম টাইম অভিভাবক ছাত্রছাত্রীকে তো বুঝতে হবে যে এই ধরনের প্রশ্ন নিয়ে যদি আমি পরীক্ষা দিই তাহলে তো আমার আসলে আমার তো মানটা উন্নত হচ্ছে না এবং ন্যাচারালি এইটার পিছনে খোঁজাখুঁজি করতে হয় কোথার থেকে প্রশ্নপত্র পাওয়া যায় টাকা পয়সার ব্যাপার আছে তবে ছাত্রলীগ বা সরকারের ফাঁস করার কোনো কারণ নেই তবে অবশ্যই সরকারের মধ্যে যারা আছে তাদের সকলকে আমরা সরকার বলে মনে করি এবং আমি এখনও বলবো প্রশ্নপত্র ফাঁস বন্ধ করা সরকারের দায়িত্ব এবং অ্যাট দ্য সেম টাইম জনগণের মধ্যে সচেতনতা যে বৃদ্ধি করার কথা বলছে এটারও সরকারের দায়িত্ব আসলে বিষয়টা নিয়ে ভাবছি অবশ্যই এবং আমি আপনাকে জোর করে বলতে পারি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীও এই ব্যাপারে খুবই চিন্তিত এবং এ ব্যাপারে নির্দেশনা দিয়েছেন দেখেন আমরা প্রতি বছরের এক তারিখে কোটি কোটি বই দিচ্ছি নিশ্চয়ই এই এই উদ্দেশ্য নয় যে এই বইগুলি না পড়েই একটা প্রশ্নপত্র কোনো জায়গা থেকে এনে সেটার উপরে পাশ করে যাক এটা তো ধন্যবাদ এই ধন্যবাদ মেন নাসির ফারুক খান বলছে যে সরকার বিষয়টা নিয়ে ভাবছে বা সরকার চিন্তিত আপনি কি এটা লক্ষ্য করছেন যে আসলে সরকারের মধ্যে কোনো সিরিয়াসনেস আছে বিষয়টা নিয়ে জি জি উনি ঠিক কথা বলেন এডুকেশন মিনিস্টার অ্যাংজাইটি এটা সবাই আমার মনে হয় যারা ওনার বক্তব্য শুনেছেন তারা বলবেন যে হি ইজ ইন সিরিয়াস অ্যাংজাইটি টু স্টপ দি এই যে প্রশ্নপত্র ফাঁস করার জন্য তিনি উদ্বিগ্ন তিনি উদ্বিগ্ন এবং তিনি এ ব্যাপারে মনে হয় অসহায়ও একদিকে উদ্বিগ্ন একদিকে অসহায় উনি যে কথা বলুক না কেন যত কথাই বলুক না ওনাকে একটা মডার্স বাইর করতে হবে যে প্রশ্নপত্রগুলি সেন্ট্রালি কোন জায়গা থেকে 
একটা পার্টিকুলার প্লেস বা একটা পার্টিকুলার ইনস্টিটিউশন যাদের কাছ থেকে প্রশ্নপত্র তারা ছাপাবে তারা সাপ্লাই দেবে এবং কোনো কিছু হলে তাদেরকে ফিক্স আপ করা যাবে এই ধরনের একটা স্পেসিফিক দায়িত্ব দিয়ে তাহলে আপনার অ্যাকাউন্টেবিলিটি ফিক্স করা যাবে এখন প্রশ্নপত্র কোথায় রেডি হয় কোথায় ছাপায় কোথায় বিজি প্রেস কে আনে পথে কে নেয় এগুলির কোনো আপনার ইয়ে নাই সিস্টেম নাই সেই জন্য স্পেসিফিক একটা ইনস্টিটিউশন মডার সুপান্ডি বাইর করতে হবে এমনি মুখে টেলিভিশনে অ্যাংজাইটি প্রকাশ করলো এই করলো সে করলো ওইদিকে খেলারা সব ধন্যবাদ ফাঁস করে দিল বিচারের আওতায় আসলো আনলো না তাহলে এগুলি কিছু ধন্যবাদ মীর নাসের আপনাকে আমি দর্শক শ্রোতাদের এখানে মনে করিয়ে দিই বিবিসি বাংলাদেশ সংলাপের উত্থাপিত বিষয়গুলো নিয়ে আপনারা যদি আরও বিস্তারিত মতামত দিতে চান তাহলে বিবিসি বাংলার ওয়েবসাইট বিবিসি বাংলা ডট কম এখানে আপনার মতামত দিতে পারবেন আর আপনারা যারা ফেসবুক ব্যবহার করছেন ফেসবুকে বিবিসির বাংলাদেশ সংলাপের পাতায় আপনার মতামত দেবার সুযোগ আছে একটি ছোট্ট বিরতি নিচ্ছি ফিরছি কিছুক্ষণের মধ্যে বিরতির পর আবারও ফিরে এলাম দেখছিলেন বিবিসির বাংলাদেশ সংলাপ অনেক ধন্যবাদ আমাদের সাথে থাকার জন্য এবারে পরের প্রশ্নে যাচ্ছি পরের প্রশ্ন করবেন দিলা মনি লোকসান আর নানা রকম কেলেঙ্কারিতে জর্জরিত বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সকে কি সংকট থেকে উদ্ধার করা সম্ভব লোকসান আর কেলেঙ্কারিতে জর্জরিত বিমানকে কি সংকট থেকে উদ্ধার করা সম্ভব সম্প্রতি এ নিয়ে পত্রপত্রিকা অনেক কথা হয়েছে সংসদীয় বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হয়েছে সেই প্রেক্ষাপটে এই প্রশ্ন এবং আমি সর্বশেষ পরিসংখ্যানও দেখতে পাচ্ছি যে দু হাজার তেরো চোদ্দ অর্থবছরেও প্রথম ছয় মাসে বিমান দুইশো বাইশ কোটি টাকা লোকসান করেছে ফারুক খান আপনাকে দিয়ে শুরু করি সাবেক বিমানমন্ত্রী ধন্যবাদ আপনাকে বিশেষ করে গত পাঁচ বছরে যন্ত্র শেখ হাসিনার সরকার আমরা বিমানকে আরও উন্নত করার জন্য নতুন নতুন বিমান যোগ করেছি এই মুহূর্তে বিমানে ট্রিপল সেভেন থ্রি হান্ড্রেড ইয়ার যেটা পৃথিবীর সব থেকে আধুনিক বিমান বোয়িংয়ের সেগুলি আনা হয়েছে এবং আরও আগামীতে নতুন নতুন বিমান আসবে বাট বিমানের ম্যানেজমেন্ট নিয়ে একটু সমস্যা হচ্ছে এই এই সমস্যাটা আজকে নয় বিমান বিগত বছরগুলিতে সবসময় বিমান মোটামুটি লোকসানই ছিল এর তিনটে বড় বড় কারণ একটা কারণ হচ্ছে আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম বৃদ্ধি আর বিমান পরিচালনায় প্রায় পঁয়ষট্টি শতাংশ খরচ হচ্ছে তেলের কারণে এই জন্য আমরা কিছুটা সবসময় বাংলাদেশ বিমান মিস্টার ফারুক খান তেলের কথা যেটা বলছেন সব ইন্টারন্যাশনাল এয়ারলাইন্স একই দরে তেল কিনছে তারা চালাচ্ছে না এখানে কিন্তু আপনাকে আমি সমস্যাটা বলছি আপনি দেখবেন পৃথিবীর অধিকাংশ বিমান সংস্থা লসে আছে পাশে এয়ার ইন্ডিয়াকে দেখেন আমেরিকাতে যান ইউনাইটেড তাদের সমস্যা আছে একমাত্র বিমানে আরামে আছে মিডল ইস্টার্ন এয়ারলাইন্সগুলো কারণ তাদের ওখানে তারা তেল কত দামে কিনে এটা পৃথিবীর কেউ জানে না হয়তো এক পয়সা করে তারা তেলে পায় তো যাই হোক তবু আমি আমি শুধু একটার উপরে ব্লেম দিলে হবে না তো সার্বিকভাবে বিমানের ম্যানেজমেন্টকে আরও উন্নত করতে হবে আমাদের মার্কেটিং উন্নত করতে হবে এবং সেটা আমরা কি সমস্যা এবং আমি আপনি বলতে পারি আমি আমি যখন মন্ত্রী হিসাবে দায়িত্ব নিয়েছিলাম দু সালে তার আগের বছর বিমানের লোকসান হচ্ছে ছয়শো পঞ্চাশ কোটি টাকা সেটা আস্তে আস্তে কমে আসছে আপনারা দেখেছেন এবারও বিমান হজের মাধ্যমে বেশ কিছু লাভ করেছে আমি আশা করি যত নতুন বিমান আসবে তত তেলের খরচ কমবে আমি আপনাকে একটা ছোট্ট পরিসংখ্যান দিতে পারি যদি চান আগে আমরা যে ডিসি টেন এয়ারক্রাফটা ব্যবহার করতাম ঢাকা থেকে লন্ডনে যেতে হলে ওইটাতে যে পরিমাণ তেল লাগতো এখন ওই একই রাস্তা ঢাকা থেকে লন্ডন যেতে ট্রিপল সেভেন থ্রি হান্ড্রেড ইয়ারের লাগে চার ভাগের এক ভাগ তেল অর্থাৎ আমাদের খরচ অনেক কমে গেছে তো ওভার দি ইয়ার্স আমরা আশা করছি আগামী দু এক বছরের মধ্যে বিমানে এই লোকসান কাটিয়ে উঠতে পারবে উন্নত মার্কেটিং এবং উন্নত বিমান ধন্যবাদ আপনাকে আপনাকে চেষ্টা করবো আপনার কাছে আবারও ফিরে আসার জন্য ডক্টর নাজনিন আপনিও লক্ষ্য করেছেন বিষয়টা কেন আসলে বিমানের এই অবস্থা যেখানে সরকার জনগণের টাকা শত শত কোটি টাকা এখানে লস করছে বিমান লোকসান করছে বহুদিন থেকে এখনও লোকসান করছে কিন্তু মাঝে দুই একটা বছর আমি যতদূর মনে করতে পারি দুই হাজার সাত আট বাট নয় এরকম কোনো একটা সময়ে বিমান খুব সামান্য পরিমাণে হলেও আমি যতদূর বুঝতে পারি যে যেটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলছিলেন যে ম্যানেজমেন্ট কে ইম্প্রুভ করার কিছু ড্রাস্টিক অ্যাকশন তখন নেওয়া হয়েছিল এবং আমি মনে করি যে সেই জায়গাটাতে বিমানের থাকা উচিত আমরা বিমানের লোকবলের আমি নিজে বিমানের কোনো গবেষণা বা কোনো কিছুর সাথে জড়িত নই আমিও 
পাবলিক যে ইনফরমেশনগুলো অন্যদের কাছে আছে তার ভিত্তিতে যেটা বুঝেছি সেটা হচ্ছে যে বিমানের যে লোকবল যারা আছেন সেটা বিমানের জন্য একটা বড় অংশই হচ্ছে বোঝা এই কথাটা সত্য করে বলতে হবে যে এই লোকগুলো আমাদের জন্য বোঝা তাদেরকে বিমানে রেখে আমি লস দিব নাকি তাদেরকে অন্য জায়গায় বসাই দিয়ে পেনশন পেনশন শুধু দিব সেই জায়গায় সিদ্ধান্ত যেতে হবে আপনাদের সমস্যাটা কি ব্যবস্থাপনা সমস্যা নাকি এটা পলিটিক্যাল অ্যাপ্রোচের সমস্যা রাজনৈতিক সমস্যা আমি মনে করি এটা ব্যবস্থাপনার সমস্যা কারণ শিক্ষার মতোই বিমান বা এই ধরনের বিষয়গুলো যে কোনো রাজনৈতিক সরকারের একটা ফ্ল্যাগশিপ ইস্যুজ এবং এইখানে সাফল্য দেখাতে পারে সেই সরকারের একটা সফলতার মাপকাঠি হবে এবং এটা ইন্টারন্যাশনাল ইমেজের ব্যাপার থাকে এবং সেখানে আমি মনে করি ইমেজ খারাপ করে এক জায়গায় তিন দিন বিমান বসে থাকলো প্যাসেঞ্জারের কষ্ট সেইটা না করে আমার ম্যানেজমেন্ট এমন হবে আমার ইমেজ যেন নষ্ট না হয় আমি মনে করি ম্যানেজমেন্টের বিষয়টা অত্যন্ত কি বলবো সতর্কতা শুধু নয় বোল্ডলি সাহসিকতার সাথে এখন ফেস করা উচিত এইখানে আর লুকোচ কারণ হলো আমরা যখন টিকিট আনতে যাই বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সে তখন দেখি তারা বলে যে এই তারিখে টিকিট নাই এই তারিখে টিকিট নাই তো সেক্ষেত্রে আমরা বিরক্তি হয়ে অন্য এয়ারলাইন্সে যাইতে বাধ্য হই এবং সেক্ষেত্রে দেখা যায় ওই দিনকেই বিমানের অনেক টিকিট খালি আছে অনেক সিট খালি আছে এটাকে সঠিকভাবে মনিটরিং করলে বিমানের লসটা আমরা পোষাইতে পারব না ধন্যবাদ আপনাকে দ্বিতীয় সারিতে সংক্ষেপে বলবেন বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের লস হওয়ার প্রথম কারণ হইল যাত্রীদের আস্থার অভাব তার কারণ আমি নিজেই তার জ্বলন্ত প্রমাণ দুই সালে আমি ব্যাংককে যাওয়ার জন্য বিমান বিমানের টিকিট করি ওই ফ্লাইট শিডিউলটা ছিল বেলা একটায় তো নির্ধারিত সময়ে দুই ঘন্টা আগে আমি এয়ারপোর্টে যাই এবং যাওয়ার পরে দেখা গেল যে তিনটার সময় হবে তো তিনটা পর্যন্ত ওয়েট করলাম তারপর আবার খবর আসলো যে পাঁচটায় ফ্লাইট হবে তারপর পাঁচটা পাঁচটার সময় আমি ফ্লাইটে গেলাম এরপর থেকে আমি আর বিমানের কোনো টিকিট করি নাই যতবার বিদেশে গিয়েছি সমস্ত সময় আমি রাখা উচিত ধন্যবাদ আপনাকে ফারুক খান আপনার কাছে প্রশ্ন করেছে আমি আসবো আপনার কাছে তার আগে নাসরিন সিরা যায়নি জি পুরো বাংলাদেশই তো আসলে একটা মানে যদিও সরকার স্বীকার করবে না কিন্তু আমরা সাধারণ নাগরিক হিসেবেই জানি যে আমরা পড়ছি আর কি নিচের দিকে এবং আমরা যে ধরনের সমস্যাগুলো ফেস করি এয়ারপোর্ট থেকে মানে যেগুলো আসলে আমার কাছে মনে হয় শিক্ষা দীক্ষারও তো একটা ব্যাপার আছে আপনি ম্যানেজমেন্টে আমরা জানি না আন্তর্জাতিক বাজার কি আমাদের কি করতে হবে কিভাবে বার্গেন করতে হবে উনি একজন বলছিলেন ম্যানেজমেন্টের বিষয় এটা খুব সূক্ষ্ম ম্যানেজমেন্টের বিষয় বলেছেন কিন্তু বিমান তো আসলে একটা বিশ্বের বাণিজ্য তো আমার কাছে মনে হয় ওর ইকুইপড না হলে আসলে সরকার কি করবে সরকারে যে সমাধান দিবে ওখানেও কি আসলে যোগ্য লোক আছে যে আসলে সমাধান দিচ্ছে যে ফেসবুক বন্ধ হয়ে গেলে নকল বন্ধ হয়ে যাবে তো আসলে চিন্তা ভাবনা দিতে অসুবিধা আছে এবং যে প্রসঙ্গ আমরা উত্থাপন করেছি প্রথমে ওইটার সাথে তো সরাসরি সম্পর্কিত বলে আমার মনে হয় ধন্যবাদ মেয়ের নাসির সাবেক বিমান প্রতিমন্ত্রী ধন্যবাদ আপনাকে আসলে দু হাজার তিন এবং দু হাজার চার বিমান যে লাভের মুখ দেখেছে তার পিছনে কিছু কারণ আছে আমি সর্বপ্রথমে রিডাকশান অফ ফরেন স্টাফস করেছিলাম টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট রিডাকশান দি ফরেন স্টাফস বিদেশি যারা বিদেশি স্টেশনে যারা ছিল মানে ফর নাথিং তাদের সেখানে পোস্টিং দিয়ে রাখা হয়েছে কোনো কাজ নেই অথচ বহু টাকা তারা বেতন নেই নাম্বার টু আমি করেছিলাম যে আমরা হোটেল চেঞ্জ আমি বাংলাদেশের মানুষ আমরা বাংলাদেশের স্ট্যান্ডার্ড আমার অত্যন্ত বছর ভিত্তি করে আমার বিমানের ক্রুরা সেই হোটেলে থাকতে হবে এবং দেখলাম এমন এমন হোটেলে হায়াত এজেন্সি থেকে শুরু করে বড় বড় হোটেলে তারা থাকতো আমি সেগুলোকে বার্গেনিং করে চেঞ্জ করে উইথ ইন আওয়ার ক্যাপাসিটিতে নিয়ে আসছিলাম দুই তৃতীয় যেটা করেছিলাম সেটা হচ্ছে যেখানে কোনো ফরেন ফিজের দরকার নাই ফ্লাইট নেওয়া হতো সেখানে ফরেন অফিস আছে বিমানের ফরেন অফিস সেগুলো আমি বন্ধ করে দিয়েছিলাম ফলে হচ্ছে কি কিছুটা লাভের মুখ দেখেছ দু হাজার তিন দু হাজার চারে আর একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন যে যারা দুর্নীতি করে 
তারা কি সরকার থেকে বেশি শক্তিশালী কি না আমি বিনাদিদায় বলব এই দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে সারাসি অ্যাকশান নেওয়ার মতন সরকারের মনোবল এবং সরকার কতটুকু ফার্ম সেটা তো কিছুটা সন্দেহ আছে মিস্টার নাসির আমি আপনাকে আপনি আপনি বেশ কিছু পদক্ষেপের কথা বললেন যে কোন কোন পদক্ষেপগুলো নিয়েছেন এবং কী কারণে দু হাজার তিন চার সালে লাভ হয়েছে বিমানের কিন্তু এরপরও আপনারা দুই বছর ছিলেন সেখানেও কিন্তু আবার লোকসানের ধারায় ফিরে গেছে বিমান কোটি কোটি টাকা লোকসান হচ্ছে যে ট্রেড ইউনিয়ন যারা আছেন ওনারা তো বাংলাদেশের মানুষ বিমানের মালিক না ওনার ট্রেড ইউনিয়নের কাছে সমস্ত বিমান জিম্মি প্রশাসন জিম্মি একজন ফরেনারকে নিয়েছিলেন এমডি হিসাবে সে কাউকে না বলে পালিয়েছে কারণ সে কেনার ওয়ার্ক ফ্রিলি যেটা আমরা পত্রিকায় দেখেছি এখন আপনার সময় কেন এখন লসের ধারায় ফিরে গেল আমার আমার সময় বললাম তো আমি দুই দুই বছর দুই হাজার তিন দুই হাজার চার পাঁচের কিছু লাভ হয়েছিল পরবর্তী পর্যায়ে আমাকে যত স্টারন অ্যাকশান নেওয়ার দরকার ছিল সেটা আমি সেটা আমি করতে পারি নাই কারণ এই জন্য করলেই হরতালে চলে যায় তারা বলে আমরা কাজ করব না তখন বিমান যখন দুই দিন বন্ধ থাকে তখন হেড অফ দি গভর্নমেন্ট বা আমাদের গভর্নমেন্ট বলে যে ইউ আর নাথ দি লাস্ট বিমান মন্ত্রি এখন আমাকে সচর রাখতে হবে সচর রাখতে হলে নাও আই ক্যান কোর্ট হোসেন সৈ সরাজ্জি সাহেব ডাকে এসে আপনার প্রেস ক্লাব নিয়ে যাই না একটা সমস্যা হয়েছিল তো মন্ত্রী সাহেব ওদেরকে এটা দিচ্ছে না সাংবাদিকদেরকে হোসেন সৈ সরাজের এয়ারপোর্টে নেমেই মন্ত্রী সাহেবকে ডেকে বলেন আর ইউ দি লাস্ট মিনিস্টার অফ সো ইয়ে পিডব্লিউ ডি যে ফরগেট ইট তো অর্থাৎ গভর্নমেন্ট পলিটিক্যাল গভর্নমেন্ট তাদের ভাবমূর্তি এবং তাদের জনপ্রিয়তা রক্ষা করার জন্যে কতগুলি বিষয়ে তারা অনর হতে পারে না দ্বিতীয় কথা যেটা ফারুক সাহেব বলছেন অনারেবল ফরমার ইয়ে ইয়ে মিনিস্টার তার মানে আপনি যেটা বলছেন যে সরকারই এখানে মূল সমস্যা সরকার চাচ্ছে না জিনিসগুলো করতে না সরকার চাচ্ছে কিন্তু সরকার পলিটিক্যাল প্রেশারে যে ট্রেড ইউনিয়নের তিন দিন যদি বিএন বন্ধ থাকে সবাই বলে তো আমরা বিমান আর চলবো না এখন সরকারের তো চিন্তা করতে হবে যে বিমান বন্ধ হয়ে গেলে তো প্যাসেঞ্জারগুলো ওই নুরুটে চলে যাবে আমার সময় ছিল প্রায় ছাব্বিশটি রুট এখন রিডিউস হয়ে সেখানে আসছে মাত্র এইটিন রুটস আর উনি যে বললেন ট্রিপল সেভেন এবং এয়ার বাস এগুলি অর্ডার দিয়েছে ওয়ান ইলেভেনের সরকার কোটি কোটি টাকা বেশি রেটে পলিটিক্যাল গভর্নমেন্ট যখন ছিল আমার পেডিসে যখন ইঞ্জিনিয়ার মোশারফ সাহেব তখন যে রেটটা কোট করেছিল আমার সময় সে একই রেট মোটামুটি আসছিল ধন্যবাদ কিন্তু দেখা গেল ওয়ান ইলেভেনের সময় এ ডবল রেট দিয়ে ধন্যবাদ এই বিমানগুলো আনা হচ্ছে ধন্যবাদ মির নাসি ফারুক খান একজন প্রশ্ন করেছিলেন যে আপনি ম্যানেজমেন্টের সমস্যার কথা বলছিলেন ওনার প্রশ্ন ছিল যে ম্যানেজমেন্টে যারা কাজ করছে তারা কি সরকারের চেয়ে শক্তিশালী বিমানের সমস্যা নিয়ে আমি আবার বলবো যে ম্যানেজমেন্টের সমস্যার কথা আপনারাও বলেছেন আমরাও বলেছি এবং এই ম্যানেজমেন্টের সমস্যা আমাদেরকে দূর করতে হবে কঠোর হস্তে মীর নাসির সাহেব যথার্থই বলেছেন একটা পলিটিক্যাল গণতান্ত্রিক সরকারের পক্ষে অনেক সময় খুব টাফ অ্যাকশান নেওয়া একটু সমস্যা হয়ে যায় কারণ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় যে লাভটা হয়েছিল কারণ তারা অনেক বিমানের স্টাফকে বাদ দিয়েছিল যেটা দরকার কিন্তু সেই সময় কিন্তু বাংলাদেশে কোনো গণতান্ত্রিক সরকার ছিল না তারা হরতাল করতে পারেনি এখন আবার চাকরি পেয়েছে আর এখন যদি আমরা করতে যাই তাহলে তো বিমানে হরতাল হবে বাট এনিওয়ে দ্যাট ডাজ নট মিন দ্যাট বিমানে আমরা ব্যবস্থা নেব না যেটা আমি বলতে চাচ্ছি যে আমার মনে হয় বিমানকে বর্তমান যে অব্যবস্থাপনা এবং যে লস এর থেকে বেরোবার জন্য একটা সময় নির্ধারণ করে আমি যখন মন্ত্রী ছিলাম করে দিয়েছি পাঁচ বছর সে পাঁচ বছরের মধ্যে তিন বছর গেছে আমি আশা করছি যে আগামী দু বছরের মধ্যে বিমান সেই লসের থেকে বেরিয়ে আসবে কেন তার কারণ আমি বলেছি যে তাদেরকে এমন বিমান কিনে দেওয়া হয়েছে সরকার মানে বোর্ডের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য আমরা তো অবশ্যই কমিটি থেকে করব এবং আমি এই এই মাসের শেষ মানে ডিসেম্বর মাসের শেষের দিকে আমাদের আবার একটা মিটিং আছে সেই মিটিংয়ে আমরা বিমান নিয়ে আলোচনা করব বাট ইন দ্য মিড টাইম আমি আমাদের কিন্তু এটা রিকগনাইজ করতে হবে যে বিমানের অনলাইন টিকেটিংয়ের ব্যবস্থা চালু হয়েছে আমরা আশা করি আগামী বছর থেকে আপনাদেরকে বিমানে যে টিকিট কিনতে হবে না এখন আপনারা অনলাইন টিকিট কিনতে পারবেন অর্থাৎ আমরা কিছু ম্যানেজমেন্ট উন্নত ম্যানেজমেন্ট চালু করেছি 
এবং সেই সঙ্গে নতুন এয়ারক্রাফট কিনে দেওয়া হয়েছে আমি আশা করি ধন্যবাদ मिस्टर খান এর মাধ্যমে এই সমস্যা দূর হবে ধন্যবাদ मिस्टर খান আমি দর্শক শ্রোতাদের এখানে আবারো জানিয়ে রাখি বিবিসি বাংলাদেশ সংলাপের আগামী অনুষ্ঠানগুলোতে আপনারা যদি অংশ নিতে চান তাহলে আপনি টেলিফোন অথবা এসএমএস করতে পারেন 0175277722 এই নম্বরটিতে এছাড়া আপনি ইমেইলও করতে পারেন ইমেইল করার ঠিকানা songlap@bbc.co.uk আরেকটি বিরতি নিচ্ছি ফিরছি কিছুক্ষণের মধ্যে বিরতির পর আবারো ফিরে এলাম অনেক ধন্যবাদ অনুষ্ঠানে আমাদের সাথে থাকার জন্য পরের প্রশ্নে যাচ্ছি পরের প্রশ্ন করবেন ফারহানা আজাদ ফুলবাড়ির কয়লা কি পদ্ধতিতে উত্তোলন করা হবে তার নিয়ে কি একটি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় কি এখন হয়েছে সরকারের ফুলবাড়িতে কয়লা দিনাজপুরে ফুলবাড়িতে কয়লা কিভাবে উত্তোলন করা হবে বিষয়টি অনেক দিন ধরে ঝুলে আছে এবং সম্প্রতি ফুলবাড়িতে মানুষজন আবারো অবরোধ করেছে সেখানে এশিয়া এনার্জি সিইও সে এলাকা যখন পরিদর্শন করতে গিয়েছেন সে সময় এই প্রেক্ষাপটে এই প্রশ্ন যে এখন কি চূড়ান্ত সময় এসেছে বিষয়টা নিয়ে সিদ্ধান্ত নেবার ডক্টর নাজনীন আমি মনে করি ফুলবাড়ির কয়লা উত্তোলনকে কোনো আলাদা ঘটনা হিসেবে দেখা উচিত হবে না আমরা দীর্ঘদিন ধরে আমরা জানি বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে যদি বড় একটা বাধার কথা বলতে যাই সেটা হচ্ছে জ্বালানি সংকট এনার্জি সংকট এবং সেখানে আমরা জানি যে এই কুইক রেন্টাল পাওয়ার প্ল্যান্ট বা এগুলো সমাধান নয় এবং আমাদেরকে কয়লা ভিত্তিক যে এনার্জি সেখানে যেতে হবে এ ব্যাপারে আসলে কারোর দ্বিমতের অবকাশ নেই এখন কথাটা হচ্ছে সেই কয়লা ভিত্তিক বা কয়লা উত্তোলন যে প্রক্রিয়া সেটাতে আমরা কিভাবে যাব ফুলবাড়ির ঘটনা আমাদের সবার জানা শুধু ফুলবাড়ি নয় আরও অনেক জায়গায় পৃথিবীর এই যে এনভায়রনমেন্টাল কনসার্নস মানুষের যে ক্ষতি হয় এই রকম ক্ষেত্রে এবং সেক্ষেত্রে প্রপার প্রিকশন নেওয়া হয়েছে কি না এশিয়ান এনার্জির সাথে কি চুক্তি সরকারের হলো তাদের তারা যদি চুক্তি ভঙ্গ করে তার বিরুদ্ধে যাওয়ার ক্যাপাবিলিটি আমাদের আছে কি না সেগুলো না করে শুধু ফুলবাড়ি কেন কোনো ধরনের কয়লা উত্তোলনে যাওয়া ঠিক নয় তাহলে কি আমরা চুপ করে বসে থাকব আমার মনে হয় চূড়ান্ত সময় আরও অনেক আগেই পাস হয়ে গেছে আমাদের একটা তেল কয়লা গ্যাস এগুলোর উত্তোলন এবং এগুলোর ব্যবহারের যে নীতিমালা সেটাকে জনসমক্ষে আলাপ আলোচনার ভিত্তিতে সেইটার ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ নেওয়ার যে দরকারটা আমার মনে হয় সময় অনেক আগেই ফুরিয়ে গেছে ডেডলাইন শেষ এখন কবে আমরা দেখব সেটার প্রত্যাশায় আছে জনগণ এবং আমি মনে করি ফুলবাড়ি আর কয়লা উত্তোলনের বিষয়টি একটি আলাদা ঘটনা নয় এটাকে কেন্দ্র করে আমাদের আগামীতে যে কয়লা ভিত্তিক এনার্জিতে আমরা যেতে চাই কয়লা ভিত্তিক শক্তি উৎপাদনে আমরা যেতে চাই সেইখানে একটি পূর্ণাঙ্গ নীতিমালা আমি সরকারের কাছে আন্তরিকভাবে আশা করব এবং তারপরেই এটাতে যাওয়া উচিত এবং সেই ক্ষেত্রে আর কোনো কালক্ষেপনের অবকাশ নেই ধন্যবাদ ডক্টর নাজনীন নাসরিন সিরাজ ফুলবাড়ির কয়লা আবারও সেখানকার মানুষজন আন্দোলন করছে সরকারের কি এখন উচিত যে একটা সিদ্ধান্ত দিয়ে দেওয়া এখানে খনি হবে কি হবে না শেষ পর্যন্ত আমার কাছে মনে হয় যে নাজনীন যে আলোচনাটি করলেন সেখানে আসলে আগে প্রথমে ফেরত যাওয়া উচিত যেভাবে অবভিয়াস মনে হচ্ছে যে আমাদের কয়লাতে যেতে হবে এটা আসলে সত্য না কারণ হচ্ছে ওয়ার্ল্ড যাচ্ছে হচ্ছে কয়লাকে বাদ দিচ্ছে এখন যেভাবে আমরা আলোচনা শুনছি ওয়ার্ল্ড ওয়াইড যে আমাদের ফসিল ফুয়েল এটা এটা আমাদের এনার্জির অ্যান্সার না আমাদের অল্টারনেটিভ খুঁজতে হবে এবং ফুলবাড়ির বিষয়ে অন্তত আমি যতদূর জানি আমার রিসার্চের অভিজ্ঞতা থেকে সেখানে পুরো জনপদ হচ্ছে গিয়ে ধ্বংস হবে ওপেন পিট মাইনিংয়ে এবং ওই এলাকাটা হচ্ছে সবচাইতে আমাদের এখানে খাদ্য সরবরাহের জন্য সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট জায়গা অন্য জায়গায় বন্যা হয় ওখানে বন্যা হয় না ওখানে অনেক পুরনো হচ্ছে বসতি বাস্তুসংস্থানের বিষয় মানে এটা তো মানে উন্মুক্ত কয়লা খনি তো কখনোই না এবং পাশে হচ্ছে বড় পুকুরিয়াতে মানে এখানে তো ফসলের ব্যাপারটা আছে কিন্তু অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণটাও তো বিবেচনা করতে হবে সেটা অনেকে বলছেন হ্যাঁ সেটা আলোচনা করুন আপনি অর্থনৈতিকভাবে মানুষ মরে গেলে কি অর্থনীতি থাকবে আমরা কি কয়লা খাবো ভাত খাবো না আচ্ছা তাহলে আপনি বলছেন যে এখানে মানে বলছেন যে এখানে খনি হওয়ার এখন কোনো কোনো প্রয়োজন নেই কীভাবে খনি হবে ওখানে খনি হলে তো জনপদ নষ্ট হবে বাস্তুসংস্থান নষ্ট হবে পুরো বাংলাদেশের জন্য থ্রেট এবং কয়লা তো কোনো অ্যান্সার না আমরা সৌরশক্তি আছে তারপরে হচ্ছে আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে আপনি জনগণকে দেখতে পাচ্ছেন না জনগণ আমাদের হচ্ছে গিয়ে পানি আনতেও তো আমরা মানুষ লাগাই তাই না তো আমাদের বড় এনার্জি তো মানুষ সেটাই ভুলে যাচ্ছি আমরা শিক্ষা দীক্ষায় আমরা তো বলবো যে উনি যেটা বলেছিলেন প্রথম প্রশ্ন যিনি করেছেন আমরা শাস্তি পেলে হয়তো আমাদের সজাগ হব আমরা কি শাস্তি পাচ্ছি না আমাদের নিউ জেনারেশন তাদের কি অবস্থা আমরা তো পড়াশোনা করেছি যারা করতে পারছে না বা যে অবস্থা আমরা করছি আমরা কি শাস্তি পাচ্ছি না উই আর গোয়িং ডাউন সেটা কি আমাদের জন্য শাস্তি না আপনাকে দেখি দর্শকরা কি মনে করছেন বাঁ পাশে মাঝখানের দিকে 
আমরা আন্দোলনের জন্য আসলে ইস্যু খুঁজি আমরা মনে হয় ওইখানকার পপুলেশনটাকে আরেক জায়গায় অ্যাকোমোডেট করে আমরা দেশের উন্নতির কথা চিন্তা করে আমরা কয়লা খনির জন্য এগিয়ে যেতে পারি কিন্তু এই যে নাসরিন সিরাজ বলছেন মানুষই যদি না থাকে মানুষই যদি না বাঁচে খনি দিয়ে কি হবে হ্যাঁ আমরা সেটা আরেক জায়গায় অ্যাকোমোডেট করলাম ওইখানে যে লোকগুলো থাকে সেটা কি এত সহজ আপনার কাছে মনে হয় একটু কঠিন হবে কিন্তু সরকার যদি অ্যাক্টিভলি করে সেটা ইসি পসিবল ধন্যবাদ আপনাকে এখানে মাঝখানে ডান দিকে আমি মনে করি যে আমাদের যে প্রাকৃতিক সম্পদ বা খনিজ সম্পদ অবশ্যই আমরা ব্যবহার করতে পারি আমাদের উন্নয়ন দেশের উন্নয়নের জন্য তবে এই সমস্যাটা সমাধানের জন্য যে আন সরকার যে কোনো সরকারের যে আন্তরিকতা থাকা দরকার সে আন্তরিকতার অভাব রয়েছে ফলে সে যারা আন্দোলন করছে প্রতিবাদ করতেছে তাদেরকে যদি আমরা কোথাও প্রতিস্থাপন করতে পারি ক্ষতিপূরণ দিতে পারি এবং কিভাবে এটাকে সঠিকভাবে এই প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার করা যায় এ ব্যাপারে পরিকল্পনা করতে পারি তাহলে অবশ্যই সমাধান হবে আপনি ক্ষতিপূরণের কথা বলছেন আপনি যে এলাকায় বসবাস করেন সেখানে যদি একটি খনি হতো সরকার যদি আপনাকে ক্ষতিপূরণ দিত আপনি কি চাইতেন সেখান থেকে সরে যেতে এত সহজে আমি হয়তো চাইতাম কারণ এটা তো দেশের উন্নয়নের জন্য কাজে লাগবে আমাকে তো আমি তো রিহ্যাবিলিটেড হচ্ছি অন্য জায়গায় ক্ষতিপূরণ পাচ্ছি প্লাস এটা দেশের উন্নয়নের জন্য কাজে লাগবে আচ্ছা ধন্যবাদ আপনাকে প্যানেলে ফিরে আসি মির নাসির আসলে সরকারের সময় সবচেয়ে বড় আন্দোলন হয়েছিল ফুলবাড়িতে চারজন পুলিশের গুলিতে মারা যায় আসলে কয়লা উত্তোলন প্রক্রিয়ার একটা জাতীয় নীতিমালা ঘোষণা করা উচিত এবং জাতীয় একটা সংলাপ শুরু করা উচিত যে কাদের কি বক্তব্য এই এই সমস্যা কিভাবে সমাধান করা যায় আমাদের কয়লা উত্তোলনের ব্যাপারে জাতীয় কোনো নীতিমালা নাই পছন্দ হলে এক জায়গায় গেলাম সেখান থেকে কলা উত্তোলন সেটা বলেছেন কিন্তু ফুলবাড়ির ব্যাপারে এখন কি সরকার এটা সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় এসেছে ন আমি বলি সরকার তো কুইক রেন্টাল প্লান্টের নামে আপনার কোটি কোটি হাজার হাজার কোটি টাকা আপনার ধ্বংস করে দিয়েছে জনগণের এবং শুধু তাই নয় ইনডেমনিটি বিল পাস করা হয়েছে এদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির কোনো মামলা করা যাবে না অথবা এই সরকারের সরকার উপর মানুষের আস্থা খুবই কম কারণ আপনি দুর্নীতি করবেন প্লিজ এক মিনিট কয়লার ব্যবসা একই কয়লা তো আর এনার্জি সেক্টরের দ্যাট ইজ অলি এনার্জি সেক্টর কুইক রেন্টাল ইজ এনার্জি এনার্জি সেক্টর আমি যেটা বলতে চাই আমাদের কি মানুষ প্রয়োজন বেশি মাটি নাকি কয়লা প্রথম আপনাকে মাটি রক্ষা করতে হবে তারপরে মানুষ তারপরে কয়লা কিন্তু আপনাদের সময় হয়েছিল আপনারা যখন সরকারে ছিলেন আমি এখানে আমার আমার কোনো চুক্তি জাতীয় তার মানে নীতিগত সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে ওখানে কয়লা হবে জাতীয় একটা নীতিমালা সবার সাথে আলোচনা করে একটা ঠিক করা উচিত যাতে করে ভবিষ্যতে এটা নিয়ে আর কোনো কথা না ওঠে আমাদের সুন্দরবন সুন্দরবন একটা কুইক রেন্টাল নাকি একটা প্ল্যান দিচ্ছে আমি শুনলাম যে সুন্দরবন ধ্বংস হয়ে যাবে এবং দ্যাট আই সো ইন দ্য পেপার তাহলে আপনি এই কলা খনির বিপক্ষে মনে হচ্ছে আমি কয়লা খনি আমি আমার আমার কাছে প্রথম ইয়ে হচ্ছে আমার মানুষ তারপর মাটি তারপর আপনার এনার্জি ধন্যবাদ আপনাকে ফারুক খান প্রশ্নটা হচ্ছে যে ফুলবাড়ি ব্যাপারে কোনো নীতিমালা করা উচিত কি না আমি মনে করি যে জননেত্রী শেখ হাসিনা সরকার এই নীতিমালা গ্রহণ করার পদক্ষেপগুলো একে একে নিচ্ছে প্রথম পদক্ষেপ যেভাবে প্যানেল এবং আপনারা খুব সঠিকভাবে বলেছেন যে আমাদের প্রথমে দরকার এনার্জি আমাদের দেশে যে সমস্ত আমাদের প্রাকৃতিক সম্পদ আছে গ্যাস এটা হচ্ছে সব থেকে শ্রেষ্ঠ কিন্তু আমাদের সেই পরিমাণ গ্যাস এখনও নাই আপনারা দেখেছেন গ্যাস আহরণ করার জন্য আমার ম্যারিটাইম আমাদের সরাসরি পয়েন্টে আসি সরকারের কি সিদ্ধান্তটা এখন দেওয়া ট্রাই টু সেজ দ্যাট আমাদেরকে এনার্জি লাগবে এখন বাংলাদেশে আমাদের গ্যাসও আছে কয়লাও আছে এবং আমাদের কাছে বাংলাদেশের যে কয়লা এটা পৃথিবীর অন্যতম উন্নত মানের কয়লা এখন পর্যন্ত আমরা কোনো সিদ্ধান্ত নেইনি কেন এটার কারণটা হচ্ছে আমরা দেখেছি অর্থনৈতিকভাবে যদি আমাদেরকে কয়লা খনিটাকে ব্যবহার করতে হয় ফুলবাড়িতে এবং অন্যান্য জায়গায় যেটা আছে তাহলে ওপেন পিট করতে হবে কারণ আমাদের দেশের কয়লাটা অনেক অভ্যন্তরে অনেক গভীরে প্রায় দুই থেকে তিনশো মিটার গভীরে সুতরাং এটাকে ওপেন পিট না করলে আমরা কয়লাটা শেফট মাইনিং মানে গর্ত করে যেটা বেশি সময় কি এখন এসেছে সিদ্ধান্ত দেবার আমি এটাই বলেছি যে এই এখনও আসেনি আমরা মনে করি এখনও আমরা অন্যান্য ব্যবস্থা থেকে পাচ্ছি তবে আমরা এই মুহূর্তে স্টাডি করছি যে ওইখানে যদি ওপেন পিট করা হয় উত্তর কিন্তু আপনারা দিয়েছেন ওপেন পিট যদি করা হয় তাহলে সেখানে রিহেবিলিটেশন করতে হবে রিসেটেলমেন্ট করতে হবে ওইখানকার যাদের যারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে তাদের অন্য কোনো এক জায়গায় আশেপাশে কোনো এক জায়গায় সুন্দর করে আধুনিক বিল্ডিং করে ওইখানে ওখানে একটা একটা করে বাড়ি আছে মাটির বাড়ি সেখানে তাদেরকে যদি আমরা আধুনিক বিল্ডিং করে যাই একটা বাড়িতে পনেরোটা বিশটা ফ্যামিলি থাকতে পারবে না আমি শেষ করি একটু সংক্ষেপে বাট যে পয়েন্টটা হচ্ছে আমরা যেটা এখন দেখতে চাচ্ছি যে এই ধরনের ব্যবস্থা নিয়ে আমাদের ওইখানকার পরিবেশের কতটুকু ক্ষতি হব
से पानी क्षतिटा कतटूक क्षति हो यार स्टाडी ये मुहूर्ते करा हे दू नम्बर आपको तक आज टेक्नोलजिर दिखे ये मुहूर्त एक नतून टेक्नोलजिर कथा सुनते पे मटर नीचे गैस कयला के गैसियस फर्मे ओखान गैस दे मध्यमे क्या करा जाए फुटपाथ दखल मुक्त रास्ता पड़ा अवकाठाम ठीक ना कर पथचारिदे अभिजान चलान समर्थन करें कि ढाका एरक अभिजान चलते निर्दिष्ट जैगे आपनी कि समर्थन करें नो अच्छा देखी पैनलिस्ट की मन करें मिर नासिर रसिकता शुरू कर जेखने अपनी फुटपाथ नाई मानस फुटपाथ दिए हाँटार जैगा नहीं अपनी रास्ता दिए मानस हाँटे तक अपनी जरिमाना करबें ये एक तमसा इटा आईन प्रयोग संस्था जेहतु बर्तमान सरकार अत्यंत निर्भरशील ल एनफोर्सिंग एजेंसर ऊपर ये भित्ति सरकार गठन कर सरकार चला अतए बानना हम प्रयोग रास्ता जो पारापार हब व रास्तार मध्य हमें जो चलाचल करब से इनफ्रास्ट्रक्चारगलो डेवलप करा उचित मन करी मूल जो परिकल्पना थे रास्ता घाट करारमें विश्वास करी से क्योंकि परिकल्पनागुलो थे फुटपाथ बागो कोथाए कगल बेदखल हो जाए आर बेदखल हम खराब लागे से दरिद्र जनगण क्यों से ही फुटपाथे व्यवसा वाणिज्य करें तक के आर रिहेबिलिटेट करार व्यवस्था ना फुटपाथ खाली हम तक व्यथित हई तो हमारे मन है जैगा पुरो नगर परिकल्पना से परिकल्पनार दरकार एकटू आगे उन्नी कयला तुले कि कयला खाब आप जो ढाका चिटेगंग हाईवे करार कथा बी दुलें के चार लान तक क्योंकि अनेक मानुषे बसते तुले दीते हैं कि रास्ता करब ना कि बोलो जो मानुष के बद दिए रास्ता खाब से तो ना हमें बुझते हैं कस्ट बेनिफिट मैं लोक जन एभवे हाँटाहाँटी कर बंध करते चाहिए बेपारे को सन्देह नहीं क्योंकि दुशो टाक फाइन कर जगह परिकल्पना फारूक पानी नष्ट पानी नष्ट प्रासंगिक फुटपाथे जैगा दी पाले तो अपना ढाका शहर फुलबाड़ी लोकजन इसे बस आपके मानते हैं फुटपाथे लोक थकबे अपनी जो रास्ता बाड़ान लोक और आनी कौ नीते पर आसलेक्टर ना मिलिए कथा बोले आसल समस्या है फारूक खान हमें फुटपाथर बेपारे जे सिद्धान समर्थन करी क्यों करी प्रथम कारण करी एक आगे अपनारा बोले सचेतनता क्योंकि बृद्धि करते हैं के रस्तार मध्य दिए जे वाकिंग मैं रास्तार मध्य दिए जेखान से रास्ता पारावर के बोते हैं कारण ये एक उन्नत जतर परिचय नए कारण ये एक्सिडेंट होते तब अपने साथ ही एकमत जे एक ही संगे सरकार के अवश्य फुटपाथगल के उन्नत करते हैं फुट ओवर ब्रिजे संख्या बढ़ाते हैं जैसे मानुष के दीर्घ रास्ता पार हो फुट ओवर ब्रिज ना जो है बट तर मान ना एन ये बंद कर ओ सूज कर देव सूतरा एन जो हे ये सठीक धन्यवाद फारूक खान ये विषय कथा बोलार जो अनेक दर्शक हाथ तुले सबा के सूझ दीते पर क्योंकि एक प्रश्न रखी अपन सवार का जो फुटपाथ दखलमुक्त रास्ता पारापारे ओभारब्रिजगल ठीक कर यह व्यवस्था नवा उचित छो कि पक्षे अपा कत जन आत तुलबें देखते अपनारा सबा देखते पैनल जरा आत भाग प्राय शत भाग हाँ अच्छा और विपक्षे कारा आ मानी फुटपाथ दखलमुक्त ना कर बेपारे जरा समर्थन कर 
কেউ নাই বিপক্ষে একজন হাত তুলেছেন আপ দেখে আপনার মতামতটা নেই আপনি বলছেন যে ফুটপাথ দখলমুক্ত না করে এই ধরনের অভিযান চলতে পারে কেন শুরু তো করতে হবে শুরু শুরু না করলে তো শেষ হবে না শুরু করতে হবে যেহেতু ওভার ব্রিজ এ করা যেখানে সেখানে ওভার ব্রিজ আছে সেই সব জায়গাগুলোই কিন্তু চিহ্নিত করছে হ্যাঁ এভাবে শুরু করতে হবে ধন্যবাদ আপনাকে আপনি বলছেন শুরু করতে হবে অনেকে মন্ত্রীর কথার সঙ্গে আপনি একমত পোষণ করছেন সাবেক মন্ত্রী ধন্যবাদ আপনাকে এবং একই সাথে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি প্যানেলে যারা আছেন চারজনকে আপনাদেরকেও দর্শক হিসাবে আপনারা যারা প্রশ্ন করেছেন মতামত দিয়েছেন আপনাদেরকেও ধন্যবাদ দুঃখ প্রকাশ করছি সবাইকে সেই সুযোগ আমি দিতে পারিনি আর বরাবরের মতোই এই অনুষ্ঠানে সার্বিকভাবে সহযোগিতা করার জন্য চ্যানেল আই এবং বিয়াম ফাউন্ডেশনের জন্য ধন্যবাদ রইল বিবিসির বাংলাদেশ সংলাপের আগামী অনুষ্ঠানটি হবে একটি বিশেষ অনুষ্ঠান এবং সেটি হবে বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি নিয়ে আশা করছি সে অনুষ্ঠানটি আপনারা দেখবেন সে আশা রেখে আজ এখানে বিদায় নিচ্ছি Thank you.